இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து இன்னும் அதிகமான ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாமா அப்படின்ற கேள்வி அவருக்குள்ளே இருக்குது சார் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்தாக வந்து ஓவரால் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு ஏ எட்டு பர்சன்டேஜ் வரையும் மார்க்கெட் விழுந்துருக்கு இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பதினஞ்சு இருபது முப்பது பர்சன்டேஜ் வரையும் விழுந்துருக்கு ஆனால் இதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் பார்க்கணுன்னா அவர் வந்து கீழே விழுந்துருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஓகே சம்திங் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்னா அது அப்படியே அவர் வந்து போடக்கூடாது ஏன்னா சார் ஈக்விட்டி அண்ட் எஸ்ஐபியில் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மந்த்லி எஸ்ஐபி போட்டிருந்தாருன்னா அவர் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆல்ரெடி போட்டிருக்காரு அது வந்து இப்போ இன்றைக்கி இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் மார்க்கெட் இறங்கியிருக்க வழியும் அந்த ஒன்று எண்பதுங்கிறது மினிமம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் ஒரு எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வரையும் இன்றைக்கி ஆகுது அப்படிங்கும்போது அந்த இருபது லட்ச ரூபாங்கிறது வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது ஸோ நான் என்னுடைய அசம்ஷன் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா பட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த மார்க்கெட் எப்போ ஸ்டார்டட் ஃபாலிங்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செப்டம்பர் அங்கே இருந்தால் மார்க்கெட் விழ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அங்கே ஒரு முப்பது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து நாற்பது நாளில் மார்க்கெட் வந்து இட் இஸ் இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் அதுக்கப்புறமா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரையும் இவங்க நாலு பேர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஃப்ளோட்டர் பாலிசி அது கவர் பண்ணுறதுக்கு நாலு பேருக்கு வந்து இவருடைய ஏஜ்க்கு வந்து அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட ஆகும் இன்னொரு ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து அதுக்கு இன்னொரு ஒரு நைன்டி லேக்ஸ் ஒரு கோடி ரூபாய் அவருக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு வந்து பினான்சியல் குறியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்கர் ராமநாதன் அப்படின்றவர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து அவருக்கு நாற்பது வயசு ஆகுது அவர் வந்து கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவருடைய மந்த்லி சேலரின்னு பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தஞ்சாயிரமாக இருக்குது அதே மாதிரி அவருடைய சேவிங்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் செலவு போக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் என்னால் சேமிக்க முடியுன்றாரு அதே மாதிரி கீழே பார்த்தோம்னா என்னுடைய ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸே இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்கும் பெர் மந்த் அப்படின்றாரு நம்ம கணக்குக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரன்றது அவருடைய சேமிப்பு அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் வந்து நிறைய சம்பளம் வாங்கினாலும் எனக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு திடீர்னு வேலை இல்லாமே இருக்கும் ஒரு ஜாப்ல சுச்சுவேஷன்றது இருக்கும் ஒரு செக்யூரான ஒரு ஜாப் கிடையாது அப்படின்றத ஒத்துக்கிறாரு ஒய்ஃப் வந்து ஹோம் மேக்கர் ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க ஒரு குழந்தைக்கு ஆறு வயசு இன்னொரு குழந்தைக்கு ஒம்பது வயசு குழந்தைகள் ஆனால் இல்லை பெண்ணா அப்படின்றது சொல்லல பெண் குழந்தையா அப்படின்றது சொல்லலை அவருடைய அசட்டுன்னு பார்க்கும் போதும் ஒரு டீசெண்டான அசட்டு இருக்கு அதாவது ஒரு ரெண்டரை ஏக்கருக்கு வந்து அக்ரி லேண்ட் இருக்கு ஊர்ல அதே மாதிரி எண்ணூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கிட்டத்தட்ட 5 லேக்கு வந்து ஒரு டைரக்ட் ஈக்விட்டி ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் வாங்கி வச்சுட்டே இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்றத பார்க்க முடியுது அப்புறம் எஸ்ஐபியாக வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஃபண்டில் வந்து அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாரு மேபி நம்ம அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதே மாதிரி நான் சரியாக தான் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்ற கேள்வியும் வைக்கிறாரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஷங்கருங்கிறவர் வந்து அவருக்கு நாற்பது வயசு அவர் கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறார சொல்லியிருக்கார் அவர் அவர் வந்து ஈ இஸ் நாட் மென்ஷனிங் எனி திங் அபவுட் அவருடைய டேர்ம் இன்சூரன்ஸை பற்றி சொல்லலை அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய பாலிசிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால் இந்த பாலிசிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இது எண்டோமெண்ட் பாலிசி தான் இருக்கும் அதனால தான் இத்தனை பாலிசிஸ் எடுத்திருக்காங்க அது வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இல்லை ஸோ அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேணும் அவர் வந்து இதில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை இப்போ அவருடைய இதில் வந்து என்னென்னா ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதுனால அவர் கண்டிப்பாக சென்னையில் வசிக்கிறது அவங்க ஃபேமிலி சென்னையில் வசிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி மேபி ஒரு டயர் டூ ஆர் டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் தான் அவங்க வந்து வசிக்கண
அந்த அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஜாப்ல தான் அவர் இருப்பார் நினைக்கிறேன் அவருடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பத்தி சொல்லல அவர் ஸோ இப்போ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வேணும் அதாவது இவருக்கு இவர் ஒய்ஃப் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வேணும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அவர் எடுக்கல இது வந்து மெயினாக ப்ரொடெக்ஷன் இப்போ இவருடைய ஃபேமிலியில் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் மேக்கர்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவர் தான் வந்து இஸ் த ஒன்லி பிரெட் வின்னர் அதுவும் ஒரு ஃபாரினில் போய் அங்கே அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனால் ஈ இஸ் கேரிங் த என்டையர் ரிஸ்க் அதனால் அவருக்கு வந்து ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் மஸ்ட்டு இப்போ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ ரூபாய் எடுக்கிறது அடுத்த கொஷின் இப்போ அவருடைய சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்லி அபவுட் இருபது லட்சம் ரூபாய் வந்து அவருடைய வருஷத்துக்கான சம்பளம் அப்படின்னதுனா அது மாதிரி பதினஞ்சு மடங்கு ஸோ மூணு கோடி ரூபாய்க்கு அவர் வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் அது எத்தனை வருஷம்னா அறுபது இல்லை அறுபத்தஞ்சு வயசு வரையும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இன்றைக்கி நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசுலாம் கொடுக்குறாங்க அதனால் நிறைய பேர் என்ன நினப்பாங்கன்னா நம்ம அறுபது வயசில் நம்ம சாகிறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி எண்பது தொண்ணூறுல வந்து சான்ஸ் ஜாஸ்தி அதனால நம்ம வந்து ஒய் டோன்ட் வி டேக் எயிட்டி நைன்டி அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு ரெண்டு கேள்வி இருக்குது சார் ஒன்று வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பற்றி சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து இவர் அப்ராடில் ஒர்க் பண்ணுறாரு கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவருக்கு நாற்பது வயசு அவருக்கு வந்து ஜாப்ன்றது ஒரு செக்யூர்டான ஜாப் கிடையாது அப்படின்றப்ப இவர் எப்படி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இங்கே எடுக்க முடியும் இப்போ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் உங்கள் சேலரி ரேஞ்சை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சரியான ஜாப்பில் இருக்கீங்களா ஒரு செக்யூர்டான ஜாப்பாக உங்களுக்கு என்ன சேலரி நீங்கள் வாங்குறீங்க எல்லாத்தையும் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து மெடிக்கல் செக்கப்லாம் பார்த்துட்டு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இவரை பொறுத்தவரையில் இவர் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்றப்ப இவரால் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியல சார் இது ஒரு கேள்வி இவரால் எடுக்க முடியும் சார் இப்போ என்ன எப்படின்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று வந்து அவங்களுடைய மூணு வருஷம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் என்ன டேக்ஸ் ஃபைலிங் பண்ணியிருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸில் அது ஒரு ப்ரூஃப் எடுத்துக்கிறாங்க அல்லது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து என்ன சேலரி அவங்க வந்து ரெகுலராக வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அவருக்கு சேலரி வந்தாங்களோ அல்லது ஒரு ஃபைல் பண்ணுறது வந்து இவ்வளோ ரூபாய் ஃபைல் பண்ணாங்க அப்படின்றதுனா அவர்னால் மூணு கோடி ரூபாய் வரையும் எடுக்க முடியும் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் மூணு கோடிங்கிறதுக்கும் போது மெடிக்கல் டெஸ்ட் வந்து உண்டு அதனால் இவர் டெஃபினட்டாக ஒன்ஸ் இன் அவையில் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போவார் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒரு தெரியாது இந்தியா வருவார்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்தியாவுக்கு வரும்போது அவர் வந்து இந்த பாலிசி அதுக்கு என்ன மெடிக்கல் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு அவர்னால் அதை எடுத்துக்கலாம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாஸ் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா இப்போ இந்த எல்ஐசியில் வந்து அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்தே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் வந்து பெர் அனம் வந்து ப்ரீமியம் மட்டுமே கட்டுறாரு அப்படின்றது சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ அது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு இவர் நினச்சிருக்கலாம் நினைக்கிறேன் இல்லை அதுதான் சார் இப்போ என்னென்னா அவர் மோஸ்ட்லி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி ஜீவன் ஆனந்தின்னு ஒரு பாலிசி வந்தது அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வருஷம் இப்போ ஒன்று எடுப்பாங்க அது முடிச்சதுன்னா அது இருபது வருஷத்தில் முடியும் அடுத்து இன்னொரு பாலிசி அடுத்து பத்தொம்பது வருஷத்தில் இப்படி கேட்டாங்கன்னா எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த இத்தனை பாலிசி ஒருத்தர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது அவருடைய கவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து போடுறதுனால வேரியஸ் பாலிசிஸ் அப் டு டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய கவர் தான் டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இவர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் தான் அவர் பே பண்ணிட்டு இருக்கார் ஈவன் பத்து வருஷமாக பே பண்ணிக்கினா கூட அவர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் தான் பே பண்ணியிருப்பார் அவர் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி டூ செவன் லேக்ஸ் அவர் பே பண்ணியிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் லேக் தான் வந்து அவருடைய கவராக இருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த பாலிசிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீமியம் காஸ்ட்டே வந்து ஃபைவ் லேக் செவன் லேக்கே உங்களுக்கு வந்து அப் டு டூ குரோர் வரையுமே அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றப்ப அவர் ஏன் வந்து எல்ஐசியை சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை சார் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய எல்ஐசி ஏஜென்ட்ஸ்லாம்
இட் இஸ் நாட் அ டைவர்சிஃபிகேஷன் இட்ஸ் அ டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படிமாங்க இது இட் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ இப்போ பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஒருத்தர் எஸ்ஐபி போட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் மூணு ஃபண்டு அதுவும் அவருக்கு வந்து இன்னும் இருபது வருஷம் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் மல்டி கேப் அல்லது ஒரு கொஞ்சம் பயப்பட ஆளாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளெக்ஸி கேப்பு அல்லது ஒரு லார்ஜ் கேப் அந்த மாதிரி ஃபண்டில் எடுத்தால் போதும் இத்தனை ஃபண்ட்ஸு தேவையே கிடையாது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏன்னா அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் பதினஞ்சு தர அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகும் அது எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ராக் பண்ணுறது இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஐ திங்க் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியலில் பண்ணியிருக்காரு ஆட்டோவில் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி கன்சியூமர் ஃபண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஸ்மால் கேப் டூ ஃபிஃப்டியில் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி ரொம்ப டெக் ஃபண்டில் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அடிக்கடி இந்த யூடியூப் பார்த்து இவர் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பார் ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறதுல சரி ஆயிரம் ரூபா தானே போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம கம்மிங் பேக் டு இது வந்து சார் அவருக்கு வந்து டேர்ம் வந்து ஒன்று எடுக்கணும் ஒரு மூணு கோடி ரூபா வரையும் டேர்ம் எடுக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறமா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரையும் இவங்க நாலு பேர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஃப்ளோட்டர் பாலிசி அது கவர் பண்ணுறதுக்கு நாலு பேருக்கு வந்து இவருடைய ஏஜ்க்கு வந்து அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்டே ஆகும் இன்னொரு ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணார்னா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து அதுக்கு இன்னொரு ஒரு நைன்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ ஒரு கோடி ரூபாய் அவருக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஸோ இவரை பொறுத்த வரையும் அங்கே இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக அந்த கம்பெனியில் கவர் பண்ணிவிடுவாங்க பட் இங்கே வரும்போது ஒரு ஒன் மந்த் வராரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வராருனா சப்போஸ் இன்கேஸ் அவருக்கு வந்து ஏதாவது சிக்கானதுனா இது வந்து கவர் ஆகிடும் அவருடைய ஆப்சன்ஸில் வந்து அவங்க பசங்களும் இவங்களும் இங்கேயே இருக்காங்க இல்லையா அதனால் இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப் டு ஒன் குரோர் வரையும் இருக்கிறது வந்து நல்லது சார் இப்போ இவருடைய ப்ரொஃபைலில் நம்ம பார்க்கும்போது இவர் வந்து கோல் இல்லாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரோ அப்படின்ற ஒரு தாட்டு வருது ஏன்னா வந்து ரெண்டு இது ஒன்று வந்து அவர் எஸ்ஐபி போகிறாரு இன்னொன்று ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறாரு பேசிக்காக வந்து ஃபேமிலியை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு அவர் முயற்சி எடுக்கலை அப்படின்றது ஒன்று பார்க்க முடியுது ரெண்டாவது வந்து கிட்ஸோடைய எஜுகேஷன் பற்றி அவருக்கு எந்த பிளானுமே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்க முடியுது யூஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட் இப்போ என்னென்னா அவர் அங்கே வந்து சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிச்சதில் வந்து நம்ம எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் அவருக்கு வந்து எந்த கைடன்ஸுமே இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு யூடியூப் பார்க்குறாரு அதனால் அதில் சொல்கிறது பண்ணுறாரு அல்லது யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டாக் டிப்ஸு கொடுக்குறாங்க அதனால் அதில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து ஐம்பது கம்பெனி போட்டிங்கன்னா என்ன இது வரும் நீங்கள் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா தான் ஒரு கம்பெனிக்கு போட முடியும் இப்போ நிறையா வந்து யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து எல்லாத்தையும் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு எல்லாத்துலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எல்லாத்துலேயும் அது பண்ணுறது அது மாதிரி பண்ணும்போது என்னென்ன ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டாக்ஸில் பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்ட்ஃபோலியோ சைஸுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாத்துக்குமே பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து அதுவும் பத்தாயிரம் ரூபா தான் மோசமான ஸ்டாக்கும் பத்தாயிரம் ரூபான்னா அப்போ வந்து நமக்கு அதில் பெனிஃபிட்டே கிடைக்காது அதனால் ஈவன் அவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கோல்டு கோல்டு லெண்டிங் ஆட்டோ எஃப்எம்சிஜின் இத்தனை செக்டர் இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் வந்து அவர் வந்து ஒரு செக்டருக்கு ஒரு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஏதாவது போடலாம் அவர் வந்து லெஃப்ட் ரைட் சென்டர்னு போட்டிருக்காரு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவர் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கார வழிய எந்த விதமான கோலும் இல்லை அதுதான் வந்து கிளியராக இருக்குது இப்போ வந்து அவர் வந்து ரெண்டு கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லலை இப்போ வந்து மொதல் குழந்தைக்கு வந்து ஒம்பது வயசு அடுத்த குழந்தைக்கு வந்து ஆறு வயசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து நைன் இயர்ஸ் கிட் அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்ததுன்னா அவங்க இன்னும் நைன் இயர்ஸ் பதினெட்டு வயசில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போகிறோம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரையும் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நிறைய பேர் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போய் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு காலேஜஸ் இல்லைனாலும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் குட் குவாலிட்டி காலேஜஸில் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகுது இவன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வரையும் இன்றைக்கி ஆகுது அப்படிங்கும்போது அந்த இருபது லட்ச ரூபாங்கிறது வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது ஸோ
சீக்கிரம் வந்துடுறாங்க அது அந்த இவர் ஏற்கனவே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் சார் இருக்காங்க அதுக்கு மேலெல்லாம் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை கல்ஃபில் போய் கல்ஃபில் ஸோ இப்போ நான் வந்து அவருக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுன்னே எடுத்துக்கிட்டேன்னா கூட இன்னி தேதிக்கு அவருக்கு வந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் தேவைப்படுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்தில் அட் த ரேட் ஆஃப் செவன் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கோடிங்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சரை கோடி ரூபாய் நமக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த அஞ்சரை கோடி ரூபாய் அவர் டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னதுன்னா அவர் மாதம் ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபாயாவது அதில் வந்து சேர்க்கணும் ஸோ இப் இந்த மாதிரி அதை தவிர வந்து என்னென்னா இப்போ அவர் ஏற்கனவே போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் எஸ்ஐபி போயிட்டுருக்கு ப்ளஸ் இந்தோடைய அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எண்பதாயிரம் கேன் கம் டவுன் டு செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னொன்று சார் இதில் ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருடைய எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒன் இயர் வரையும் எனக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வேலை இல்லாமையும் சம் டைம் இருக்கும் அப்படின்றாருனா ஸோ இப்போ இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம சொல்கிறோம்ல அவருடைய சேவிங்ஸ் அவருடைய எக்ஸ்பென்சஸ் அவருடைய பர்சனல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மீதி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்ம இந்த விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தானே நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ண முடியும் அதான் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா பாஸ்ட் ஒன் இயர் ஐ ஸ்டார்டட் இன் ஈக்விட்டி அண்ட் எஸ்ஐபி அப்படிங்கிறார் இப்போ ஈக்விட்டி அண்ட் எஸ்ஐபியில் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மந்த்லி எஸ்ஐபி போட்டிருந்தாருன்னா அவர் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா ஆல்ரெடி போட்டிருக்காரு அது வந்து இப்போ இன்றைக்கி இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் மார்க்கெட் இறங்கியிருக்க வழி அந்த ஒன்று எண்பதுங்கிறது மினிமம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ரெண்டு லட்சம் ப்ளஸ் அஞ்சு ஏழு லட்சம் ரூபாய் வந்து இதில் இதில் இருக்குது அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்ததுன்னா இந்த ஏழு லட்சம் ரூபாயை மீறிட்டால் நீங்கள் கை வைக்கலாம் அவர் வந்து அவர் இதை பற்றி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை அவருடைய சேவிங்ஸில் என்ன இது இல்லைன்ட்டு டெஃபினட்டாக அங்கே இவ்வளோ தூரம் அங்கே ஃபாரினில் சம்பாதிக்கிறவர் கண்டிப்பாக ஒரு மணி வச்சுருப்பார் சப்போஸ் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னதுனா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பதினாறு அதை மட்டும் நம்ம எஸ்ஐபிக்கு எடுத்துகிட்டு அவருடைய மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாயை மட்டும் அவருடைய ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்குன்னு போட்டு நாற்பதாயிரம் ரூபாயை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா அவருக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் இயரில் வந்து அது ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆகிடும் அடுத்த ஒன் இயரில் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஸோ பத்து லட்சம் ரூபா வந்துருச்சு அப்படின்னா இருந்ததுன்னா அவர் ஒரு ஆறு மாதம் இது பண்ணலன்னா கூட அந்த பத்து லட்சத்தை வச்சுட்டு அவர் வந்து ஈ கேன் மீட் அவுட் சார் இப்போ இது மாதிரி கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க பொதுவாக வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது நம்ம பேரில் தான் பண்ணணுமா இல்லை நம்ம ஒய்ஃப் பேர்லேயோ நம்ம குழந்தைகள் பேர்லேயோ பண்ணலாமா அப்படின்ற சந்தேகம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் கூட வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஹோம் மேக்கர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒய்ஃப் பேரில் எப்படி அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் வந்து யார் பேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவர் வந்து இ ஸ்ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் மணி டு த ஃபேமிலிக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மணியில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஒய்ஃப் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷீ இஸ் அ ஹோம் மேக்கர் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு அவருக்கு வந்து எந்த விதமான அதர் இன்கமும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து மோர் பெனிஃபிஷியல் இவர் வந்து என்ஆர்ஐ ஸ்டேட்டஸில் இருப்பார் என்ஆர்ஐ ஸ்டேட்டஸில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து கல்ஃபுங்கிறதுனால எல்லா இதுலேயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ஆர்ஐயில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ரிடம்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா டிடிஎஸ்னு மணியை பிடிச்சிட்டு தான் மீதி பணத்தை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணி தான் அந்த டிடிஎஸ்ஸை வாங்கணும் வேறு நார்மல் ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல்னால் அந்த டிடிஎஸ்லாம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அதனால் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் பேரில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அங்கேக்கு வந்து எங்கேருந்து மணி வந்ததுன்னு யாரும் கேட்க போகிறது கிடையாது பிகாஸ் இந்த மணி வந்து விச் கம்ஸ் டு தேர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எதுவும் கேஷ் எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது அதனால் அவங்க ஒய்ஃப் பேரில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணால்
ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் அல்லது நல்ல குட் குவாலிட்டி கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டில் இருந்ததுன்னா அதில் அவர் வாங்கலாம் சார் டு சம்மரைஸ் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பீங்க அவர் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாரு அவரும் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு என்ன மார்க் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என் என்னோடய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஜஸ்ட்டு பாஸ் முப்பத்தஞ்சு மார்க் பாஸ் அப்படின்னா ஒரு நாற்பது மார்க் நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன் கொடுக்கலாம் ஏன் வந்து அது இவருக்கு வந்து என்னென்னா இவருக்கு ரிசோர்ஸ் இருக்குது அதாவது பணம் சம்பாதிக்கிறாரு பட் இந்த ரிசோர்ஸை வந்து அவர் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணலை இவ்வளோ மணி இருந்ததுன்னா அதை ப்ராப்பராக அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவருக்கு வந்து நமக்கு வந்து தொண்ணூறு மார்க்கே கொடுக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு வந்து இன்கம் இருக்குது ஆனால் சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் எங்கெங்கே போடுறதுன்னு அவர் போட்டு வச்சுருக்கார் அதனால் வந்து டெஃபினட்டாக அவருக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் யாராவது ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து உட்காந்து என்ன தேவை அதை வந்து அவர் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அது நாற்பது மார்க் அப்படின்னதுனா ஒன்று வரி பண்ண வேண்டாம் நாற்பது மார்க்குங்கிறது கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பட் திஸ் ஃபார்ட்டி கேன் கோ டு எயிட்டி வந்து இஃப் யூ கன்சல்ட் வித் சம் ப்ரொஃபஷனலாக கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றது தான் அவருடைய குறையாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ப்பா நீங்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கரெக்ஷன்ஸ்லாம் அவர் பண்ணார்னா இன்னும் பெட்டரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அவர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் அது வந்து அவருடைய ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஆன்வல் பேக்கேஜ் அது அப்புறம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃபேமிலிக்கு ஃப்ளோட்டர் ப்ளஸ் டாப் அப் அது ஒரு ஒன் குரோர் இது வந்து தட் என்ஷூர்ஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபேமிலி அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தைய ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது ஆனா பொண்ணான்னு தெரியல பட் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து தேர்ட்டி எயிட் கே வந்து அவர் ஜஸ்ட் எடுத்து வச்சாலே ரெண்டு குழந்தைங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து நமக்கு கிடச்சிருது அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து சப்போஸ் பேங்க்கில் வந்து எந்த மணியுமே இல்லை அப்படின்னதுனா அவர் ஒரு எக்ஸ்பென் அவர் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டை வந்து அவர் க்ரியேட் பண்ணணும் சார் நான் ஆக்சுவலி ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் வச்சுருக்கேன் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணார்னா அப்போ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் அப்படின்னதுனா இந்த மணியை வந்து அவர் இ ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இதில் வந்து இப்போ டேரக்ட் ஸ்டா ஈக்குவிட்டியில் பொறுத்த வரையும் அவருக்கு அதுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா அவர் டேரக்ட் ஈக்குவிட்டியில் போகலாம் சும்மா நமக்கு டைம் இல்லாமல் அதில் போகணும் அப்படின்னதுனா மார்க்கெட் போயிட்டு மார்க்கெட் நல்லா இரு நல்லா இருந்ததுக்கப்புறம் அதில் ப்ராஃபிட் புக்கிங்கும் அதில் பண்ணணும் அது தெரியாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபண்டு ஒரு ஸ்டாக் வாங்கியிருப்பார் அது நல்ல ரிட்டன் இருக்கும் நல்ல ரிட்டன் இப்போ நினச்சிட்ருப்பார் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து பார்த்தா அது கீழே வந்திருக்கும் அதனால் அவர்னால் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை மானிட்டர் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இது பட் என்னுடைய இதில் வந்து அவர் டேரக்ட் ஈக்குவிட்டிக்கு போகிறத நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் அவர் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயே அவர் இருக்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்தால் கூட இத்தனை ஃபண்டு தேவையில்லை எஸ்ஐபிக்கு இவ்வளோ ஃபண்டு தேவையில்லை அவர் கொஞ்சம் இது மாதிரி அவர் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பண்ணார்னா டெஃபினட்டாக ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் இஸ் ஐ திங்க் சங்கர் ராமநாதனுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரை மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ரேண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனிங் வீடியோவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ அப்படின்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இருந்தது அப்படின்னா எடிட்டட் டாட் தமிழ் அட் டைம்ஸ் இன்டர்நெட் டாட் இன் அப்படின்ற இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் அனுப்பி வைங்க நிச்சயமா உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில சரியான எக்ஸ்பர்ட்ட உங்களுடைய கேள்விகளை நான் கேட்கிறேன் மேலும் இடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க